హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఈ వీడియోలో మనం బాట్నీ మోడల్ పేపర్ గురించి ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం సో మనం చెప్పుకుంటుంది ఫోర్త్ సెమిస్టర్ బాట్నీ మోడల్ పేపర్ గురించి ఒకసారి చూద్దాం సో ఆల్రెడీ మీకు తెలిసింది మనకి టోటల్గా మార్క్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఉంటుంది అందులో మనకి సెక్షన్ సెక్షన్ ఏ ఉంటుంది సెక్షన్ బి ఉంటుంది సెక్షన్ ఏలో మనకి షార్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఈచ్ క్వశ్చన్కి ఫైవ్ మార్క్స్ ఉంటుంది ఫైవ్ ఫైవ్ సార్ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఉంటుంది సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ డిఫ్యూజన్ అండ్ ఇండివిషన్ డిఫ్యూజన్ అంటే ఏంటి వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి ప్లాంట్స్లో ఏ విధంగా మూవ్ అవుతాయి అనే దాన్ని బేస్ చేసుకొని వీటిలో కొన్ని టైప్స్ ఉంటాయి ఆస్మసిస్ డిఫ్యూజన్ ఇండివిషన్ సో ఇక్కడ ఏం అడిగారు డిఫ్యూజన్ అంటే ఏంటి ఆ ప్రాసెస్ గురించి రాస్తారు ఇండివిషన్ అంటే ఏంటి దాని ప్రాసెస్ గురించి రాస్తారు నెక్స్ట్ వన్ మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ అండ్ మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ సో ప్లాంట్స్ అనేవి అబ్జర్వ్ చేసుకునే వాటర్ మినరల్స్లో కొన్ని న్యూట్రియంట్స్ అనేవి ఉంటాయి అందులో కొన్ని మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ ఉంటాయి మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ అనేవి ఉంటాయి సో మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ ఒక నైన్ మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ లెవెన్ ఇట్లా న్యూట్రియంట్స్ అనేవి ఉంటాయి సో వాటి గురించి మీరు ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయాలి నెక్స్ట్ వన్ సి త్రీ పాత్వే అంటే ఏంటి అడిగాడు సి త్రీ పాత్వే అంటే కెల్విన్ సైకిల్లో మనం సి త్రీ పాత్వే అని పిలుస్తాం సో కెల్విన్ సైకిల్లో సిఓ టూ ఫిక్సేషన్ అనేది ఏ విధంగా జరుగుతుందో ఇక్కడ మీరు ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయాలి నెక్స్ట్ వన్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అంటే ఏంటి ఫ్యాటీ యాడ్స్ యాసిడ్స్ని మనం ప్రోటీన్ మెటబాలిజం లెసన్స్లో మనకి ఇది వస్తుంది ప్రోటీన్స్ సెన్సిస్ చేయాలంటే ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కావాలి ఆ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ని ఏ విధంగా సెన్సిస్ చేస్తాం అట్లా ఉండే టైప్స్ ఏంటి వాటి గురించి మీరు ఇక్కడ నేర్చుకుంటారు నెక్స్ట్ వన్ ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ ఏరియోబిక్ రెస్పిరేషన్ అంటే ఏంటి రెస్పిరేషన్ అనేది మనకు టూ టైప్స్ ఉంటుంది ఎనరోబిక్ అండ్ ఏరియోబిక్ ఎనరోబిక్ మీన్స్ వితౌట్ ఆక్సిజన్ ఏరియోబిక్ వితౌట్ విత్ విత్ఇన్ ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ వితౌట్ ఆక్సిజన్ సో ఈ రెస్పిరేషన్ టైప్స్ గురించి రాయాలి నెక్స్ట్ వన్ అబ్జార్బ్షన్ స్పెక్ట్రమ్ యాక్షన్ స్పెక్ట్రమ్ అంటే ఏంటి మనకి ఇది ఫోటోసెన్సిస్ లెజన్లో వస్తుంది యాక్షన్ స్పెక్ట్రమ్ అంటే ఏంటి అబ్జార్బ్షన్ స్పెక్ట్రమ్ అంటే ఏంటో ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయాలి సో నెక్స్ట్ వన్ సెగ్మాయిడ్ గ్రోత్ కర్వ్ గ్రోత్ కర్వ్ అనేది అనేదాన్ని మనకి ఒక సెగ్మాయిడ్ రూపంలో ఒక సైంటిస్ట్ అనేది చూపిస్తాడండి ఆ గ్రోత్ కర్వ్ గురించి మీరు ఇక్కడ ఏ విధంగా జరుగుతుందో రాయాలి నెక్స్ట్ వన్ బ్రాసినో స్టెరాయిడ్స్ అండి ప్లాంట్ గ్రోత్ హార్మోన్స్ అండి ఇవన్నీ కూడా బ్రాసినో స్టెరాయిడ్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్లో చాలాసార్లు వచ్చింది క్వశ్చన్ చూసుకోండి సో ఇవి మనకి టోటల్గా షార్ట్ క్వశ్చన్స్ అండి టోటల్గా ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఉన్నాయి సో మీరు టోటల్గా రాయవలసిన ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అండి ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ రాయాలి ఈచ్ క్వశ్చన్ ఫైవ్ మార్క్స్ ఉంటుంది టోటల్ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ నెక్స్ట్ మనం సెక్షన్ బి చూద్దామండి సెక్షన్ బిలో మనకి ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ టెన్ ఫైవ్ సార్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అండి సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి నైన్ ఏ ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ అసెంట్ ఆఫ్ శాప్ అక్కర్ ఇన్ ప్లాంట్స్ విత్ సోటబుల్ థీరీస్ సో అసెంట్ ఆఫ్ శాప్ అంటే ఏంటి మనకి హయ్యర్ ప్లాంట్స్లో లార్జ్ ట్రీస్లో వాటర్ మూవ్మెంట్ అనేది అసెంట్ ఆఫ్ శాప్ ద్వారా జరుగుతుందండి విత్ సోటబుల్ థీరీస్ వాటిని వివరించే థీరీస్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి నెక్స్ట్ వన్ ఇందులో నైన్ ఏ ఆరు బి అండి డిస్కస్ ద ఫ్లోయం ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇన్ ప్లాంట్స్ అండ్ యాడ్ ఏ నోట్ అండ్ సోర్ సింక్ రిలేషన్షిప్ సో మనకి ప్లా ప్లాంట్స్లో హయర్ ప్లాంట్స్లో ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది త్రూ వేస్కల్ బండిల్స్ ద్వారా జరుగుతుంది వేస్కల్ బండిల్స్ అంటే జైలం ఫ్లోయం ఈజ్ కాల్ వేస్కల్ బండిల్స్ జైలం ఈజ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ టు వాటర్ ఫ్లోయం ఈజ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ టు ఫుడ్ మెటీరియల్స్ సో ఇక్కడ ఫ్లోయం ద్వారా ఫుడ్ మెటీరియల్ అనేది ఏ విధంగా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుందో వివరించాలి అండ్ సోర్స్ ఇంక్ రిలేషన్షిప్ వాటి మధ్య ఉన్న రిలేషన్షిప్ ఏంటని వివరించమన్నాడండి ఇది ఒక యూనిట్ నుంచి వచ్చిన ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి వచ్చిన టూ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ అండి నెక్స్ట్ వన్ టెన్ ఏ రైట్ ఏఎన్ రైట్ ఏఎన్ ఎస్ఐ ఆన్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎన్జిఎమ్స్ ఎన్జిఎమ్స్ యొక్క క్లాసిఫికేషన్ ఏంటి అని అడిగాడండి ఎన్జిఎమ్స్లో ఉండే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్స్ గురించి వివరించాలి నెక్స్ట్ వన్ టెన్ ఏ ఆరు బి డిస్క్రైబ్ ద క్రెబ్ సైకిల్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ స్కీమాటిక్ డయాగ్రామ్ క్రెబ్ సైకిల్ అంటే ఏంటో వివరించాలండి ఇక్కడ సో క్రెబ్ క్రెబ్ సైకిల్ అంటే ఏం వివరిస్తామండి ఇక్కడ మనకి సిఓ టూ ఫిక్స్ చేస్తుంది ఏ విధంగా జరుగుతుంది సుక్రూజ్ ఫార్మేషన్ ఏ విధంగా జరుగుతుందో క్రెబ్ సైకిల్ని వివరించాలండి విత్ స్కీమాటిక్ డయాగ్ర
C3 pathway, C4 pathway, CAM pathway. Here are different types of this. This is C2 pathway and Kelvin. And C3 pathway, Krebs C4. And another one type of pathway, CAM pathway. So, Crusulation Acid Metabolism is CAM. So, this CAM plants are CO2 fixation. This is a question. 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 This is a Next one, 11A. A R 11 B. Define photophosphorylation. Explain non-cyclic photophosphorylation with the help of schematic diagram. Photophosphorylation. What is the meaning of photophosphorylation? Formation of ATPs from ADP. ATP is the ADP formation of ADP. Photophosphorylation is the two types of cycles. Non-cyclic and cyclic. Non-cyclic, cyclic. Photophosphorylation. Now, I can add non cyclic. Non cyclic can be named PS1 and PS2 photosystem 1, photosystem 2 grinch explain. Chayali. Only cyclic grinch add PS1 trial and PS2 and non cyclic and important and with the help of schematic diagram. Then flow chart the Sahaya. Flow chart to put here. Even the ATP formation of the even the movement of the explain chain and E to woman key third unit in Georgia as a questions. Next one continuation chota and continuation get 12 yellow right and SI on biological nitrogen fixation. So biological nitrogen fixation at the N2 fixation good chimney could be very chilly. N2 fixation and the Mokalo even the Jerry in the very chill. Next one 12 AR B. Describe the glyoxylate cycle with the help of schematic diagram. So, glyoxylate cycle is modified Krebs cycle. Then, Korenberg Krebs and a scientist investigation chain modified, modified Krebs cycle. So, glyoxylate cycle is formation, formation of sucrose from fats. Fats and sucrose are the formation of the cycle with the diagram. With the diagram, then you have a flow chart to explanation. Chain. Last one. 13a define photoperiodism right in SI and role of phytochrome in photoperiodic response of plants photoperiodism and anti plants response to sunlight 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 ki plants ane bhi ye vidhanga response ni chupistai right in SI and role in phytochrome phytochrome yokka role enti endulo photoperiodic response of plants plants response lo phytochrome hormone yokka role ento vivarinchali last one Describe the physiological changes in during water stress condition. Water stress condition means without water. Water takuga on a low. Physiological changes. A within the changes and plants and it won't changes in chase kunta preferentially. The monkey total ka paper and so we call already chip kuna mano e2 man 50 unit ninja e2 and a fourth unit ninja chip and a pretty unit ninja two questions such as answers on the cavity pass a ball and kuna on kuna wala minimum two units follow on the high score raval and kuna wala three to four units follow on the lay the model paper sign up follow on the thank you so much for watching this video.